social distancing, face mask, face shield, lockdown, and repeat. Ito ang mukha ng pandemic response ng Pilipinas sa banta ng COVID-19. At mukhang magtatagal pa tayo sa ganitong siklo dahil tuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso ng sakit sa bansa. So I just like to inform the public, tataas pa po ang ating mga kaso at patuloy itong tataas maari hanggang Setyembre ay tumataas pa rin ang mga kaso pero ang kailangan lagi nating alalahanin, we keep those severe and critical cases to that minimum level para po hindi ma-overwhelm ang ating health system capacity. Patuloy din ang dagok na idinudulot ng pandemya sa ating ekonomiya. In fact, nakapagtala tayo ng all-time highs and lows noong 2020. Mula sa pinakamalalang pagbagsak ng ekonomiya hanggang sa pinakamataas na unemployment rate. Lahat yan nag-ugat sa pandemya. The world is never going to return to pre-pandemic conditions. We have become more aware that the harrowing public health crisis we have gone through will not be the last. We must be better prepared to deal with future outbreaks. Isa rin sa mga headlines na gumugulantang sa mga Pilipino ang paglobo ng utang ng bansa. Noong Hulyo 2021, umabot na sa humigit kumulang 11.6 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa. Kaano ito kalaki? Kunwari, ang piso ay katumbas ng isang butil lang bigas. Kung ang kabuang kita ng isang ordinary pamilya sa isang taon ay humigit kumulang 313,000 pesos, Ang katumbas nito ay anim na kilo ng bigas. Samantala, ang pambansang utang na 11.6 trillion pesos ay katumbas naman ng 4.6 milyong sako ng bigas na kayang pumuno ng halos 9,300 na 20-foot shipping containers. Pero ano nga ba ang pambansang utang? Ang pangungutang ng gobyerno ay parang pusta. sa kinabukasan na ang paggagamit na natin ng inutang ay makakatulong sa atin na makarating sa mas maginhawa, mas uh, uh, maluwalhating uh, kinabukasan na kaya na nating bayaran yung inutang natin. May dalawang option ang isang bansa kung paano ito mangungutang. Una, Maaring humiram ang gobyerno sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-i-issue ng securities gaya ng treasury bonds at treasury bills. Pwede ring mangutang ang gobyerno sa Banko Sentral ng Pilipinas. Ang mga ganitong klase ng pangungutang ay tinatawag na internal o domestic debt. Domestic debt you owe to your people and when you pay to your people, you, the, the money stays within the economy. When there's external debt, you pay outside. External o foreign debt naman maituturing ang pangungutang ng isang bansa mula sa mga multilateral agencies gaya ng World Bank, Asian Development Bank, at iba pa. Paraan rin ng pangungutang sa mga dayuhan ang pagbibenta ng debt securities sa ibang bansa gaya ng samurai bonds na ibinibenta sa Japan o panda bonds na ibinibenta sa China. The problem with external debt is that uh, it's not under your control. If the government were to borrow domestically from residents and the, the, the debt was issued in pesos, it could always exercise through the central bank seniorage so that it could just print the money I'm putting it crudely, print the money to pay off the domestic debt. Of course, that has its own uh, consequences. If you did that uh, excessively, that would create inflation. It's not the same thing with respect to the external debt that the government owes. See, the supply of those foreign currencies is something that the country actually has to earn through real GDP growth. 
uh, and therefore it becomes much harder to discharge external debt once it has accumulated. Pero ayon sa datos, di hamak na mas malaki ang domestic debt ng gobyerno kesa sa foreign debt nito. Pero teka, kahit saan pa mang galing ang utang, ang utang ay utang. Masama bang mangutang? Kung ang pag-uusapan natin ay yung punto na kailangan ba na mangutang ang pamahalaan, siguro sasabihin ko hindi tayo dapat mangamba para doon. Kasi marami rin malalaking bansa, mga mas mayayamang bansa, na malalaki yung utang nila. Bago pa man lumala ang kaso ng COVID-19 sa bansa, matagal nang lumulobo ang pambansang utang ng Pilipinas. Mahalagang ikumpara ito sa paglaki ng ekonomiya ng ating bansa. Debt-to-GDP ratio ang porsyento ng utang ng bansa sa taunang kita or income nito. Sa loob ng 15 years, humaba ang debt-to-GDP ratio ng Pilipinas mula sa halos 72% noong 2004 hanggang sa 40% na lang noong 2019. Sa rurok ng pandemya noong 2020, umakyat muli ang debt-to-GDP ratio ng Pilipinas sa higit kalahati ng income ng bansa at posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na taon. Ibig sabihin, ang utang ng gobyerno ay katumbas na ng kalahati ng gross domestic product ng ating bansa. Tulad ito ng isang household na may income na 50 mil at ang utang nila ay 25 mil. Kung tutuusin, ang ilang kapitbahay natin sa ASEAN ay mas malaki pa ang pangungutang at nagpapatuloy mangutang kahit may pandemya. Ano nga ba ang kahalagahan ng debt-to-GDP ratio? All of those ratios are useful but you know, My view has always been, it doesn't matter what the size of your debt is. It depends on your ability to pay. That's, will this country be able to, to recover enough and go back to its, uh, to its growth path? That's the more interesting one. Hmm. And that will not happen unless we have better, uh, better governance. Nangangamba rin ang economic managers ni President Duterte sa pagtaas ng debt-to-GDP ratio ng Pilipinas sa gitna ng health crisis. Maaari kasi nitong maapektuhan ang ating credit ratings o ang pananaw ng foreign lenders sa ating kakayahang magbayad ng ating mga utang. Through the darkest times of the pandemic last year, we were never under the illusion that this challenge would be short. We were prepared to fight a long battle, exercising prudence over the use of our fiscal resources. The worst we could have done is to run out of water before the fire went out. This is precisely the reason we are committed to maintain fiscal prudence even as we try to stimulate the economy. Sa panahon ng pandemya, Napakahalaga ng papel ng mga inutang o uutangin ng gobyerno. Nasa emergency ang ating bansa at said na said talaga ang pera ng gobyerno kung aasa lang ito sa pangungolekta ng buwis. Kaya naman nakapagtataka kung bakit ba parang takot na takot ang mga Pilipino sa utang. I think yung fear about the debt kasi iniisip nila kapag ka debt, may ano meron siyang kaakibat na corruption at may kaakibat siya na corruption dahil sinasabi nila hindi nila nararamdaman yung pinupuntahan ng debt hindi ngayon yung panahon para magtipid ngayon yung panahon para gumastos ng pamahalaan kasi hindi lang naman economic recovery yung nakasalalay sa pagtulong sa tao yung future competitiveness ng bansa natin nakadepende doon kasi Paano magiging competitive yung ekonomiya natin kung patay, kung may sakit, hindi nakakapag-aral, may learning crisis, yung populasyon ng Pilipinas? Then definitely, ano, ano pa yung pag-uusapan natin na, ano, na pagbabayad ng, ng utang kung ganun? Ang nakakalungkot, hindi sapat ang perang inilaan sa 2021 budget para sa pandemic response at ayuda. 
I'd say if we need to inject the economy, we must inject the economy with all, you know, no hesitation. I think the economic managers are living in, in the past. There is nothing to worry about if you know that there's no corruption in the debt that was incurred. We have to spend on health infrastructure first. And we're not doing that. I think it's an unnecessary constraint, unnecessary mental prison that they have. They're still working on the pre-pandemic uh, goal of trying to improve the credit rating of the country and not wanting it to deteriorate. We can actually afford to borrow more. We can af actually afford to run a larger deficit. We can actually afford to help more people survive during this pandemic. Kaya ang, ang kondisyon ng mabuting pangungutang ay ang hindi pag-aksaya dun sa inutang. Ang paglagak dito sa mga tamang proyekto, mga tamang prioridad na magpapahintulot sa atin na makabayad ng maluwag sa hinaharap. Sa huli, huwag dapat tayo masyadong mabahala sa mga balitang lumalaki ang utang ng Pilipinas. Normal para sa mga gobyerno ang umutang. Ibang gobyerno sa isang individual, as long as what he borrows is spent on something that is productive so that he can pay for what he borrows. When the government borrows on unproductive projects, that is a clear recipe for disaster. Maituturing na lifeline ang pangungutang sa panahon ng krisis. Ang mahalaga, siguruhing tama ang kapupuntahan ng perang inutang para masigurong kaya itong bayaran sa hinaharap. Dito natin kinakailangan maging mapagmasid at mapagmatsyag dahil buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino ang nakataya dito. <tinyo>